Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor ligdeki mücadelesini sürdürmeye devam ederken yani daha üst basamaklara çıkmak için bir mücadeleye devam ederken bir yandan da önümüzdeki sezonun takımını kurmak için çabalarını sürdürüyor. Çünkü Önümüzdeki sezon Abdullah Avcı'nın istediği takımı kurma çabasının ön planda olduğunu söyleyelim. Zaten devre arası transfer döneminde de e, Sayın Ahmet Ağol dedi ki Abdullah hocamız kimi isterse onu alacağız. Nitekim de o yolda bir e, çaba sarf edildi ve transferler gerçekleşti. Şu ana kadar Trabzonspor'daki gündemi şöyle özetleyebiliriz. Bir sağ bek, bir sol bek, e, sol öne bir oyuncu, sağ öne bir oyuncu ve Santrofor bölgesine bir oyuncu konusunda görüşmeler sürüyor. Bu noktada da şöyle baktığımda kaç oyuncunun ismi var derseniz şöyle söyleyebilirim 2, 3, 4, 5, 6, 7 oyuncunun ismi şu anda gündemde. Yani şöyle söyleyelim. O, bu oyuncularla ilgili girişimler sürüyor. Bazılarında sonuç noktasına ulaşılmak üzere bazılarında henüz o noktada değil. Görüşmeler devam ediyor. O isimleri sizlere birer birer paylaşacağım. Sizlere birer birer anlatacağım. Açıkçası şöyle söyleyebiliriz herhalde. Trabzonspor'da transfer fitili ateşlendi. Yani transfer ateşi yandı desek yanlış olmaz. Tabi bu arada bir iki ismin de gitmesi söz konusu ki zaten o isimler giderse biliyorsunuz onlardan gelecek ücretler, paralar, bonservis ücretleri bir anlamda Trabzonspor'un transfer konusundaki çabalarını daha olumlu hale getirmiş olacak. Şimdi biz yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle zaten kanalımı takip eden izleyicilerimiz ki bu arada söyleyeyim abone oluyorsunuz ve bize destek veriyorsunuz. Yorum ve değerlendirmeleriniz, like'larınız bizi ayrıca olumlu bir şekilde etkiliyor onu söyleyeyim. Bizi izleyen izleyicilerimiz zaten biliyorlar. Yusuf Sabali Bordo'nun sabeki konusunda Trabzonspor'un önemli bir mesafe kat ettiğinden bahsetmiştik zaten. Orada önemli bir yere gelindi. Şimdi sol bek konusunda da devre arasında çeşitli pürüzler nedeniyle olmayan Deni Ross ismi, Tottenham'dan Deni Ross ismi hala gündemdeki sıcaklığını koruyor diyebiliriz ki Deni Ross da işte 30 yaşında Trabzonspor'a en az 4 yıl hizmet edebilecek bir oyuncu, sol bek oyuncusu. Geçen dönem neden olmadı diye gayet iyi biliyorsunuz neden olmadığını. İşte öncelikle bir rakam üzerinde anlaşıldı. Sonra o rakamın üstüne çıkıldı. Sonra o rakam işte 1.2 civarına geldi. O rakam 1.5'a geldi. Trabzonspor 1.5 konusunda da e, ılımlı yaklaştı ancak arkasından bu paranın tamamının peşin ödenmesi gibi bir e, konu gündeme gelince transfer tıkanmıştı. Şimdi tekrar Deni Rose için e, böyle bir gelişmenin olduğunu söyleyebiliriz. E, asıl tabii e, önemli nokta dediğimiz gibi Sabali'yi anlattım size. Burada e, videosu da var zaten benim kanalımda. E, Deni Rose konusu da e, gündemdeki sıcaklığını sürdürüyor. Zaten biliyorsunuz oyuncunun e, kim olduğunu, nasıl bir oyuncu olduğunu. Onun için onları ön plana çıkarmayacağım. Diğer tarafa döneceğiz. Şimdi en büyük... E, araştırma ya da en önemli çalışma sağ kanatta oluyor. Çünkü Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu yok. Abdülkadir Ömür'ün de sakatlığından sonra hele o bölgede tamamen bir sıkıntı yaşandı. Ekuban oynadı, Yusuf Sarı oynadı ama e, her ikisinin de verimleri sağ kanada uygun ya da şöyle söyleyelim orada bir rekabet oluşturmak istiyorsanız Yusuf Sarı'yı rekabetin içerisine atarsınız ama birinci oyuncu yapma konusunda Çabalar olumlu sonuç vermedi. Şimdi oradaki bir üç tercihi var Trabzonspor'un. Üç isim üzerinde odaklanmış vaziyette. Birincisi zaten devre arasında da konuşuldu. Hatta e, o oyuncu tarafından da yönetime haber gönderildi. Beni alabilirsiniz, beni alın istiyorum Trabzonspor'da oynamak demişti. O oyuncu e, Edin Vizca. E, Edin Vizca'nın tabii ki sıkıntılar var Edin Vizca konusunda şunu söyleyebiliriz. Mutlaka Abdullah Avcı'nın olduğu bir takımda oynamak istiyor ee, sağ kanat oyuncusu ama 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Her şeye rağmen hedef e, amaçlı gidiyorsanız, hedef odaklı gidiyorsanız e, Edin Vizca'nın da önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. 
E, birinci alternatifi Abdullah Avcı'nın Edim Visca e, onu istiyor ama sözleşmesi olan bir oyuncu. İkinci alternatif kim derseniz o isim de Efecan Karaca. E, e, alt yaş gruplarında Galatasaray'dayken beraber çalıştığı bir e, oyuncu onu da e, özellikle istiyor. Peki Efecan Karaca'nın durumu ne? Onun da bir yıllık daha sözleşmesi var. E, o da sağ kanat oyuncusu 31 yaşında yani yararlanabileceği bir oyuncu Abdullah Avcı'nın ama Efecan Karaca konusunda da e, o bir yıllık sözleşme dolayısıyla bir bonservis ücreti çıkartacak ortaya e, diye söyleyebiliriz. Peki üçüncü isim kim derseniz üçüncü isim de yine devre arasında gündeme gelen ama kesinlikle e, Göztepe'nin bırakmak istemediği Halil Akbunar'dan bahsediyoruz. E, Halil Akbunar'la ilgili e, onun da e, 2022'de sözleşmesi bitiyor ama şöyle bir avantajı var e, Trabzonspor'un bu noktada biliyorsunuz iyi ilişkileri var. Cilermi'yi vermişti, Diabete'yi e, vermişti kiralık olarak. Şimdi Trabzonspor e, bu noktada bir yoklama yapmış ve ya, sonuç şöyle Diabete'yi verelim. Yani kiralık verdiğimiz oyuncunun bon servisini size verelim. Artı 1 milyon euro verelim. Siz bize 2022'de sözleşmesi bitecek olan Halil Akbunar'ı verin diyor. Tabi Halil Akbunar da Göztepe takımının kaptanı. Bu şartlara yanaşılacak mı onu bilmiyoruz ama yani Halil Akbunar da artık bir yeni meydan okuma istiyor. Evet milli takıma kadar da gitti ama Trabzonspor'da oynuyor olsa milli takım sürekliliği olacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, ve Göztepe'de 296 maç, 46 gol, 9 asist yapan bir oyuncu. Ayrıca bu sezonun en formda oyuncusu söylediğimiz gibi e, milli takıma kadar yükseldi. Özellikle açık alan bulduğu zaman hem asist olarak hem gol olarak yüksek verim sağlayan bir oyuncu olduğunu vurgulayabiliriz. Yani özetleyelim sağ kenarda. Şimdi önce sağ bekte Yusuf Sabali, sol bekte e, Deni Rose, önde onları söyleyelim. Sağ açıkta... Edim Visca, Halil Akpınar, Efecan Karaca arasında bir ya da ikisi belki de olma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu oyuncularla girişimler sürüyor. Bir önemli nokta sol kenar. Şimdi Vakame var, tamam Vakame var ama orada da bir alternatifi yok Trabzonspor'un. Vakame'nin sakatlık, ceza vesaire gibi, formsuzluk gibi bir durumu olsa... Kesinlikle oynatabileceği bir oyuncu yok. İşte oraya biraz Canimi'yi çekiyorsunuz, Ekuban'ı çekiyorsunuz. Böyle bir durum var. Bununla ilgili de e, Trabzonspor'un gerçekten çok değerli bir oyuncuyla e, temas halinde olduğunu söyleyebiliriz. Christian Lovric ismi ön planda sol kenar oynuyor ama gerçekten de çok önemli bir oyuncu. Tabi bu noktada... E, Trabzonspor'un biraz da mücadele etmesi gerekiyor. Avrupa'da pek çok takımın da e, transfer listesinde 25 e, yaşında bir oyuncu. Çünkü Avrupa'da dediğim gibi Dinamo Kiev, şakta, e, şöyle şakları da çalıştıran Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ve Fransa'dan Nice takımları da e, Christian Lovric'i e, istiyorlar. Sol kanat oynuyor, sağ ayaklı sol kanat oyuncusu olarak oynuyor. Bonservis bedeli 2023'te sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli de 4,5-5 milyon euro civarında çözümlenebilecek bir e, oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Hırvatistan milli takımının kadrosuna çağrıldı. E, milli takım teknik direktörü Dalic e, onu milli takımda da değerlendirmek istiyor. Bu sezon 22 maçta 15 gol 5 asisti olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçekten de değerli bir oyuncu sol kenar için. Yani bu oyuncuların tamamı nokta atışı oyuncular gördüğünüz gibi. Bir oyuncu daha var ki Trabzonspor'un bitirdi denilecek kadar yaklaştığı bir oyuncu. O da Kasımpaşa'da oynayan Fedo Koita. Koita'yı zaten anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz sözleşmesi sezon sonunda Bitiyor Fedo Koyta'nın sözleşmesi bittikten sonra e, sezon sonunda Trabzonspor'a imza atacak oyuncular arasında. Birinci santrofor mu derseniz değil ama Benik Afove'den önde mi derseniz evet Benik Afove'den daha önde bir oyuncudan bahsediyoruz diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz e, Fedo Koyta'yı Beşiktaş'ta istiyor alternatif santrofor olması adına da e, istediği oyunculardan bir tanesi diyebiliriz. 
E, şimdi e, gelelim yani bu noktadan sonra Fedo Koita'nın da yalnız 30 yaşında olduğunu, bu sezon e, bir ara kadro dışı kalmasına rağmen 11 maçta 4 gol attığını, sözleşmesinin biteceğini de söyleyelim. O da bir küçük bilgi olarak bir kenarda dursun. E, gelelim şimdi iç, iç e, transfer durumuna gelelim. E, bir önemli nokta var. E, Abdullah Hoca Hoseyni'nin devam etmesini istiyor çünkü... Edgar'ye ve Vitor Hugo'nun alternatifi olarak çok ciddi bir şekilde alternatif olarak orada oynayan bir oyuncu olduğu için Hüseyin'i ile anlaşmak istiyor. Ama işin enteresan tarafı Hüseyin'in de çok forma bulmamasına rağmen taliplerinin olduğu gerçeği. Ama ben Hüseyin'in Hüseyin'i konusunda çok ciddi bir sıkıntı çıkacağını da açıkçası düşünmüyorum. Ama şimdi bizi en çok ilgilendiren konu şu... Bu, bu e, transferler için sözleşmeleri devam eden oyuncular var. E, kaynak nasıl üretilecek noktasında e, bir konuşma e, var. Şimdi onun da çözümü ortada. Kaynak Uğurcan Çakır'ın cebinde diyebiliriz. Ellerinde diyelim. Daha doğrusu belki ellerinde demek daha da e, güzel olabilir. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü e, Uğurcan Çakır e, transfer teklifi e, yani şöyle söyleyelim. Üst üste alıyor. Yani Uğurcan Çakır'a transfer teklifi yağıyor diyebiliriz. Önceleri biliyorsunuz Ren e, Sevilla e, istemişti. 16 milyon euro gibi bir rakamı çıkarmışlardı e, cepten. E, sonrasında e, yine transfer teklifleri devam etti çeşitli liglerden. E, Tottenham'dan 18 milyon euroluk bir teklif aldı. E, ki bu teklifin ne kadar cazip bir teklif olduğunu şöyle söyleyebiliriz. Yusuf Yazıcı 17,5 milyon euro artı. İşte bonuslarla 18 buçuğa gitmişti. 18 milyon euro Tottenham'ın teklifi var ve böyle bir teklife Trabzonspor henüz evet demedi. Tam evet demediği ortamda Inter'den bir teklif geldi. Biliyorsunuz menajerini değiştirdi Uğurcan Çakır. Arturo Cancelas'la anlaştı ve Arturo Cancelas anlaştıktan hemen sonra Inter'in teklifi geldi. Inter 20 milyon euro dedi. Yani 16, 18, 20 oldu. 20 milyon euro ve Inter şöyle düşünüyor. Artık Handanovic'in yani biraz da yaşlanması nedeniyle Handanovic'in yerine daha genç, daha atletik bir kaleci bulmak adına tercihini kesinlikle Uğurcan Çakır'dan yana kullanmak istiyor. Ancak her şey tamam da. Trabzonspor ne diyor? Çünkü Trabzonspor'da sözleşmeli bir oyuncudan bahsediyoruz. Trabzonspor'un ne dediğini de net bir şekilde anlatalım. Trabzonspor diyor ki Uğurcan Çakır'ın değeri hele Avrupa Şampiyonası'nı biz bekleriz acelemiz yok diyor. 25 milyon euro ikinci satışından bu para düşündükten sonra da %20 pay diyor. Bunlar olursa Trabzonspor evet diyecek böyle bir görüntünün ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz Uğurcan Çakır konusunda. Evet, e, Trabzonspor'la ilgili transfer gündeminde vereceğimiz bilgiler bunlar. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, e, futbol dolu günlerle kalın, abone olmayı unutmayın.